ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഡി ഐ വൈ വിത്ത് ആഷിലേക്ക് സ്വാഗതം ആലിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാനായിട്ട് പോണത് അതിനായി ഈ ആലില നമുക്ക് സ്കെൽട്ടൺ ചെയ്തെടുക്കണം സ്കെൽട്ടൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇല കുറച്ച് ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം പല രീതിയിൽ നമുക്കിത് സ്കെൽട്ടൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതി വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചയോളം നമ്മളിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാലാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സ്കെൽട്ടൺ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഗ്രീൻ കളർ ഇളകി പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു പഴയ ബ്രഷോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ലീഫിലത്തെ ആ ഗ്രീൻ കളർ മുഴുവനായിട്ടും ഇളകിപ്പോവും ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പേപ്പറിൽ ഈ രണ്ട് ലീഫും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ചെറിയ ലൈനൊക്കെ കാണാനില്ലേ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് പേപ്പറിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ലീഫും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ലീഫും ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രാത്രിയും പകലും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ലീഫിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കണത് സണ്ണാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഞാനിവിടെ ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണത് ആക്രിലിക് കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ജ്വാലകൾ പോലെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ യെല്ലോ കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റും വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മൂൺ വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണത് അതിന് ചുറ്റും ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് സ്ഥലം നമ്മൾ ബ്ലൂ കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബ്ലാക്കും ബ്ലൂവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രാത്രി പോലെ തോന്നാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി ഫുൾ മൂൺ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മുഴുവനായിട്ടും വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ചന്ദ്രക്കല പോലെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രം നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ബ്ലൂവും ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കളർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റാൾസൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അങ്ങനെ ഷാർപ്പായ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡോട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് കളർ പേപ്പറിൽ ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കാർഡ് ബോർഡ് പീസാണ് നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ്
ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോർണറും നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കി ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നാല് സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളുടെ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കറക്റ്റ് നടുക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കാണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ